。喂，这不好了，出大事了！我现在已经查出来了，原来一直潜伏在我们内部的那个人，居然是太太。司令，你先别生气，我也不想这样。可是我现在已经拍到太太和新四军见面交接的照片，照片我已经洗出来了，现在就在。周参谋长，你来干什么？姚邦彦，我来问你，你刚才说的都是真的？我，我没说什么。住口！你敢包庇王蝶衣？王爷，这里面是什么东西？说，这信封里面是什么？周参谋长，这是牛司令自己的东西，你最好不要管。你少来这一套！我刚才在外面都听到了，这里面是王蝶衣通敌的罪证。你把它给我。这是牛司令私人的东西，除了牛司令，谁也不能看。胡说！里面的东西，关系到我们黄协军内部究竟谁是内奸，我的参谋长凭什么不能看？你把这个信封给我，我再跟你说一遍，除了牛司令，谁也不能看。姚邦彦，你再不把信封给我，我毙了你！朱参谋长，什么废话？退后，退后！哼，没想到这个内奸真的是这个女人呢、啊。周参谋长，这件事情关系重大，我求求你。嗯，你先别跟我说这些，我来问你，这些照片是你拍的吗？是。你为什么要拍这些照片？这两天，我发现太太神神秘秘的，有点不大对劲。可是我又没有什么证据，于是我就跟踪她。是我万万没有想到，他居然跟新四军去见面。本来我想冲出去抓他，可是我爸这样会连累了牛司令。于是我就先拍了照片。参谋长，我求求你，你先把照片还给我，好不好？王蝶衣呀，这个臭娘们儿，我一直怀疑内部有奸细，目标总是认定我们自己兄弟的身上。我怎么就没有想到过，这个内奸居然是牛德彩的女人？周参谋长，你到底想怎么样？哼，那还用说吗？这么重要的事情，我当然是要上报皇军了。你说什么？这怎么行啊？你要这样做的话，牛司令会被你害死的。周参谋长，牛司令平时对你不薄啊。咱们做人要厚道，我求求你了，你先把照片还给我。什么事情等牛司令来了，让他自己解决，行不行啊？老弟，你还异想天开呢。牛德才那么迷恋那个女人，他会秉公办理，惩罚王蝶衣吗？再说，王蝶衣通敌，鬼知道是不是和牛德才串通一气，是不是？这件事情。我肯定不会让他们自己家人去处理的。早知道是这样，打死我也不会给你这些照片了。老弟呀、啊，你现在是泥菩萨过江，自身难保，你还有功夫去操别人的心？周参谋长，你说这话是什么意思？哼，老弟、啊。我不怕坦白告诉你，黑木少佐一直怀疑你是那个内奸，而且他们正准备这段时间内把你给干掉。现在有了这么好的证据，可以为你洗脱嫌疑，你居然还妇人之仁
瞻前顾后呢。我告诉你，这个内奸，那可是我们的心腹大患，一定要把他给铲除了。你就算是不为大局考虑，也该为你自己着想吧，周参谋长。咱们做人不能只考虑自己。哼，牛司令对我恩重如山，他现在有了困难。我姚邦也不可能落井下石，你什么意思？难道你想为牛德才去死吗？没错，就算牺牲我自己，我也不可能出卖牛司令。蠢货！我一直不清楚你姚邦彦这么卖命，究竟图的是什么？今天我总算是明白了。你就是个榆木脑袋，一不为了当官，二不为了发财，你就知道为牛德彩尽忠。你是个不折不扣的蠢货。我告诉你，我周一夫可没你那么蠢。哼哼，周参谋长，参谋长，你不能这么做，参谋长。黑木少佐，少佐，报告你一个好消息。是什么好消息，让周参谋这么开心？啊？哼，我已经把内奸给查出来了。你说什么？那个内奸是谁？你们看看就明白了。没错，王蝶衣怎么会和他们在一起？王蝶衣还给他们金条做军费。原来当日柳禅、柳飞到牛德彩家去做下人，根本就不是混进去的，而是王蝶衣原来就安排好的。现在证据确凿，深藏在我们内部的内奸，正是牛德彩的女人王蝶衣。天目少佐，我们真是太大意了，居然忽略了这个女人。现在想想看，王蝶衣在牛德彩的身边，我们所有的秘密，他都可以获取得到。之前你一直怀疑姚邦彦，可是现在真正的内奸正是这个女人。这些照片，你是从哪里得到的？啊，我是从姚邦彦手里面抢过来的。抢来的？是怎么回事？啊，这些照片都是姚邦彦拍的，他也知道内奸是王蝶衣。可是这个姚邦彦过于迂腐，为了保护牛德才，他还不肯把这些照片给我。后来我跟他深明大义，才从他手上给抢过来的。这些照片是姚邦彦拍的，是。这些照片都是假的，假的，假的，这怎么会是假的呢？这明明就是王蝶衣，还有柳禅、柳飞。他们就是烧成了灰，我都认识他们，这这怎么可能是假的呢？对呀、啊，少佐，这些照片绝对不可能是假的。嗯，我不是这个意思，我只是觉得整件事情太过巧合了。巧合？我们已经把目标锁定在姚邦彦身上。可这个时候，王蝶衣又成了内奸，而拿出证据。
指郑王蝶衣的人，又恰恰是姚邦彦。难道你们不觉得这件事情太过巧合了吗？啊？事过于巧，但不管怎么说，王蝶衣和柳禅、柳飞街头是铁证如山的事实。到现在为止，我们也没有任何证据可以证明姚邦彦就是那个内奸呢。我不知道王蝶衣是怎么跟突击队的人混在一起的，但是我确信，那两个因为跟踪柳禅、柳飞而被杀害的便衣。绝对不是死在王蝶衣的手上，黑木少佐，您为什么这么说呀？两个受过专门训练的特工，在短时间之内，一个被人打断了脖子，一个被打断了七根肋骨，刺穿了心肺。你们觉得这个力大如牛、武功高强的敌人？会是那个身材柔弱的王蝶衣吗？呃，这这个有可能是他的同伙所为呢？不可能！柳禅和柳飞进城的时候，没有和其他突击队员在一起，而王蝶衣的身边也没有武功高强的人保护他，所以这个事情。绝对不会那么简单。如果我没猜错的话，王蝶衣一定是被人利用了。他是怎么搅进这件事情的，我不知道。但是招来柳禅、柳飞，企图鱼目混珠的人，很有可能就是侯邦彦。黑木少佐的意思是。姚邦彦在有意转移我们调查内奸的视线，是为了以求自保。不错，这一定就是姚邦彦的诡计。少佐英明，分析的非常合理。姚邦彦这个时候把照片拿出来，正好应了中国人的那句老话，叫做“此地无银三百两”。少佐。您说的都有道理，可是，这个王蝶衣是不是内奸并不重要，而更重要的是，我们的这些照片还可以拿来大做文章。哦，周参谋长既然知道王蝶衣他不是内奸，那这些照片又如何大做文章呢？只要有了这些照片，牛德才罪责难逃，我就可以用这件事情。把牛德才给拉下马。哈<笑>，周子，嗯，我看你是一心想当黄歇军的司令啊！啊，<笑>周某纵有多大的胆子，还需要黑木少佐鼎力相助。好，这件事情你尽可以放心大胆的去做。嗯，我会在背后。支持你的，啊！多谢黑木少佐。啊，少佐，您既然一直怀疑姚邦业，而姚邦业呢，也已经有所察觉，今后该怎么对付他呢？哼！对付姚邦业的计策，我已经想好了。你要做的就是替我带一个消息给他。什么消息？司令，哎，司令，你找我有事啊？情况怎么样？暂时还没有什么新情况。这都一天一夜了，不行，老子不能再等了。姚白燕，帮我传令，立刻集合队伍，带上咱们所有的重武器，老子要踏平龟谷山。司令，这万万不可啊！你难道忘了，太太还有王队长，现在是土匪手上的人质。如果我们现在去拼命，那岂不是把他们俩往火坑里面推吗？邦燕呐，你是不知道啊。
我昨天晚上梦见蝶衣了，山上几十个土匪呀、啊，一起折磨他，几十个呀，把他折磨的都没人样了。不行，我牛德才堂堂一个司令，连自己的女人都保护不了，我算什么男人啊？你说我还算什么男人啊？可是司令啊，可是没有什么可是，就这么定了，出兵。好，我跟你一起去。不行，你绝对不能去。为什么？邦彦，这次出兵是霍世福根本就不知道。我担心周玉夫这个王八蛋会趁我不在的时候搞什么鬼。你留下来监视他。还有，如果我回不来，你就带好咱们的兄弟们。不，司令，我不能让你一个人去冒险。邦彦，你帮我牵制周玉夫，那就是在帮我的忙了。弟兄们，你们都是跟我牛德才一起出生入死的好兄弟。今天，我们就要去攻打鬼谷山。这次作战，和以往不同啊。以前咱们打仗可以保存实力，但是这一次，哪怕是同归于尽，也要踏平鬼谷山。大家绝对不能后退，一定要勇往直前，和他们。拼死一战！拼死一战！拼死一战！拼死一战！拼死一战！好，出发。抓捕牛德才？什么？牛德才的女人是内奸，牛德才本人罪责难逃。黑木少佐命令我来抓捕牛德才。我们走。周厅长，你来晚了一步。啊？什么意思？司令已经带着弟兄们上山攻打鬼谷山了。攻打鬼谷山？对。怎么可能呢？牛德才一向避战，怎么可能主动出击呢？土匪绑架了太太，鬼谷山的土匪抓了王蝶衣，不会吧？王蝶衣是内奸，姚八爷，你这搞的什么乱七八糟的？具体情况我也不知道，不过现在司令上山剿匪去了，有什么事儿，等他回来再说吧。也好啊，我这仅有的几张照片也不足以成为牛德彩的罪证。我可以等他回来以后，我还有新的证据给他看。到时候我让他无法狡辩。哦，参谋长有什么证据？黑木少佐得到了准确的消息，说有突击队员要在朝阳城跟那个内奸接头，于是他派了两个便衣跟踪他们，结果。这两名便衣见到那个内奸之后，被灭口了。哈，那不就是死无对证？你怎么指证啊？妙就妙在这儿了，跟踪突击队员的那两个当中一个，并没有死，只是受了重伤，还在昏迷状态。如果等他醒了以后，那就成为最有力的证据。到时候，人证物证俱在。我倒要看看他牛德才还有什么话要说。还有人没死，嗯。王爷老爹呀、啊，不用我教你吧？你一定明白“明哲保身”的道理。所以说这个事情，你还是别管了。
司令，那批秘密的武器已经运到了。什么？毒气弹这么快就从东北运到朝阳城了？是，而且我已经检测了风向和风力。今天晚上特别适合投放毒气弹，而且不会殃及朝阳城，所以请求司令马上发兵。不行，现在不能出兵，更不能投放毒气弹。为什么？因为牛德才已经率领黄协军去攻打鬼谷山了。怎么会这样？事情就是这么突然。值班军，在这个时候，如果你使用了毒气弹，黄协军就会全军覆没。这些人对黄军还是有用的。我还不想让他们都死光。再说，牛德才如果死在你的毒气弹下，朝阳城里的黄协军很可能会马上哗变，到那个时候，局面就很难收拾了。所以，这次就算了吧。嗯。再说，毒气弹这也是国际上明令禁止使用的，不到万不得已的时候。还是不要轻易使用。那难道我们就一直坐等吗？牛德才不是去了吗？司令，像牛德才这样的人，我们不能再相信了。赤坂君，这次不一样，牛德才很可能会拿出他看家本事的，因为土匪抢走了他的女人，说不定牛德才就会攻破鬼谷山。我们还是拭目以待，见机行事，好吗？嗨！哎，这回无功而返，这个红大炮真是冥顽不灵。老子就怕他死守鬼谷山，是自取灭亡啊！这鬼子马上就要来了。队长，你说要不要支援他们一下？支援这个王八蛋是肯定要的，老子主要是不想让这文物落到鬼的手里。嗯，哎，队长，你看，赶紧动起来！司令。前面不远处就是鬼谷山了。嗯，弟兄们，先休息一会儿。你们两个，去鬼谷山摸摸情况。是。跟着那俩王八蛋干掉他们，然后咱们抄小路通知鬼谷山。走。鬼谷山了，这是他们派来的侦察兵。他们现在到哪儿了？
他们在山下驻扎，马上就要攻上来了。哼，他们有人质在我们手上，还是攻上山来了。看来，他们是不会顾人质的死活了。兵来将挡，水来土掩。爹，我们还是准备应对吧。好，看来不打也不行了。但是你们要记住，一定要坚守寨门，不要跟他们硬拼。洪老大，有什么需要的，说一声。多谢。兄弟们，马上布防。是。走。别走。来，起来。走。来。什么鸡汤啊，一点味道都没有，是不是太淡了？我去给你加点盐。放什么盐呢？你想打死卖盐的？我的意思是说，你们这个鸡汤熬的一点鸡肉味儿都没有。这汤是怎么熬的呀？怎么会呢？这可是一整只老母鸡熬的汤啊，怎么可能没有鸡肉的味道？什么？才一只老母鸡呀、啊？你知不知道我在家里那都是用三只老母鸡熬成这一碗汤的？还说不会亏待我，你们怎么这样对待我呀？怎么回事？打当家的。你出去吧。是。牛太太，怎么样啊？在这儿住的还习惯吗？哎，马马虎虎吧。啊。这儿毕竟不是你的家，还是回家比较舒服啊。什么意思啊？你准备放我回家？那当然。既然我洪大炮对你牛太太够意思，那你也应该帮我一点忙吧？啊，帮什么忙？你尽管说。你还不知道吧？牛司令已经到了我们的山脚下了。这个死鬼，还算他有情义。牛太太，我跟你说的是，你不会忘记吧？哎呦，这么大的事儿，我哪会忘记呀、啊？好，现在我就放你下山。不过，你要和牛司令好好的谈谈。这，你别光放我呀，那还有我哥呢。这怎么可以？啊？当初我们请你上山来，就是为了和牛司令合作。你下山跟牛司令谈判，结果怎么样？我们还不知道。我这手里总归要留点砝码吧。这……不过你放心，只要你下山谈妥以后，我们就是自己人。我怎么能为难王队长呢？啊！我就知道你不是什么省油的灯。那好吧，你就在这儿等我的好消息吧。痛快！我现在就送你下山，我们从后山下去，走。下人专门来伺候我呢，真的。
我骗你干什么呀？这帮土匪的葫芦里到底卖的什么药啊？德才，你就别瞎猜了。那个红大炮让我带话给你。什么话？红大炮想向你投降，并且把文物都交给你，让你立功。会有这样的好事儿？他的条件是什么？条件就是你必须让他们加入黄协军，并且要保证他们的安全。这会是真的吗？哎呀，德才啊，你还犹豫什么呀？你别忘了，我哥，我哥哥还在他们手上呢。你要是不答应的话，他们会杀了我哥的。哎呀，我怎么会不答应呢？这件事情对咱们只有好处没有坏处，是不是？既然如此，我看就不用打了，打道回府。啊，德才，你不救我哥了？哎呦，你放心，他们既然想投降，又怎么会伤害你哥哥呢？咱们先回去，从长计议，再跟他们谈谈条件。说不定啊，这谈好条件以后。说不定啊，因此会得到更多的好处啊！<笑>德才啊，你现在可是越来越会做生意了。<笑>这还不都是跟你学的吗？<笑>啊，走走走走，回家回家啊！走走。弟兄们，这次咱们眉飞一枪一弹就胜利了，现在咱们凯旋回城啊！好，好，好！夫人，坐稳了啊。不。报告，报告，二鬼子到哪了？报告大小姐，二鬼子，二鬼子撤了。撤了？怎么就这么撤了？大小姐，哦对了，我们的人看见牛德才带着黄天一一起回去了。大力，黄天一不是你看守的吗？怎么让他跑了？这事儿不怨大力。放走王蝶翼是我的主意。爹，你这又是为什么呀？闺女儿，你想想，日本人知道我们夺走了文物，山寨想要太平，那是不可能的。现在唯一的办法，就是把这些文物交给牛德才，让他在日本人面前立功。我们趁机提出条件，要加入黄协军，这样才能保证我们山寨的安全呐、啊啊。黄老大，你怎么能这么做？如果你把这批文物交给鬼子，那可就是卖国；如果你要想加入黄协军，那可就是汉奸。住嘴！这里轮不到你说话。白老大，我告诉你。你们新四军是怎么做的？我不管，可是在这鬼谷山上，是我红大炮说了算。爹，你这说的是人话吗？要当汉奸，你自己当去，我不去。你，放肆！有你这么跟爹说话的吗？这些年，我把山寨交给你，你就以为是你当家了吗？我告诉你。在这鬼谷山上，永远是我红大炮说了算。大家听我的命令，这件事儿不准再提了，不准啰嗦。刘司令，你带着这么多黄协军去攻打鬼谷山，为什么一枪不放
就回来了，因为不需要开枪。什么意思？硅谷山的大当家洪大炮见到我黄协军的威武气势，吓得呀，根本就没有开战就怕了。他表示，愿意把文物归还给我，而且还愿意向我黄协军投降，加入我们的队伍。居然有这样的事！嗨，千真万确。那好，这件事情就交给你，只要你能保证万无一失。其他方面，你自己看着办。明白，那我就先告辞了。嗯、<笑>司令，我倒是认为，这帮土匪应该没这么容易就搞定了。<笑>这半军，这是最好的结果。我们可以兵不血刃就夺回文物，黄协军还可以壮大。值班少佐，恭喜你了。夺回文物的任务，很快就会大功告成了。谢谢黑木军。此时，我倒是更关心你那边铲除内奸的事情进行的怎么样了。哼，请放心，这个内奸很快就会落网的。嗯司令，哎，来人，把牛德菜和王蝶衣给我抓起来！抓！住手！你们这这帮混蛋，老子是司令，你他妈敢动我！姓周的，你他妈想造反吗？哼！牛德才，你够猖狂！我有证据证明，你的女人王蝶衣通敌。德才啊，你别听他胡说八道！放屁！有什么证据？拿出来！清楚了，王蝶衣和新四军突击队员在街头，而且这两个人曾经在你家冒充下人。现在证据确凿，铁证如山，你还有什么好说的？这是怎么回事呢